হ্যালো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ একদম দোরগোড়াই এবং ঈদের স্পেশাল কাঙ্ক্ষিত ছবি নিয়ে আজকে আলোচনা করব রাতারডা তাকে নিয়েই তাকে ঘিরেই যে ছবিটি আসলে মূলত যে ছবিটিকে ঘিরে এবারের বাংলাদেশ জুড়ে ঈদের অলমোস্ট অধিকাংশ আয়োজন রাজকুমার সাকিব খানের একমাত্র ছবি রিলিজ পাচ্ছে এবারে ঈদে এবং সেই ছবিরই অন্যতম মানুষ প্রযোজক ছবির প্রাণপুরুষই বলা যায় আশাদাদ নান আশাদাদ নান ভাইকে এভাবে ব্যাখ্যা করি আমরা যে বাংলাদেশে অনেকেই অনেক রকম কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব এসছেন ব্যবসায়ী এসছেন কিন্তু চলচ্চিত্র প্রেমী মানুষ খুব কম এসছে তো চলচ্চিত্রের প্রতি আলাদা ভালোবাসা থাকলেই চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিটা সফল হয় বা সফলতার দিকে এগোয় তাই তার প্রতি আমাদের বিভিন্ন সংগঠনে যেমন একটা আস্থা প্রকাশ করছে আমরা গণমাধ্যম কর্মীরাও তার প্রতি খুবই অনেক প্রত্যাশার জায়গা রাখি সেই প্রত্যাশাগুলো আমরা শুনব তার পরিকল্পনাগুলো শুনবো ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আসাদ ভাই আমার নাম তানভি তারেক রাতারদের স্বাগত কেমন আছেন জি ভালো আছি গত ঈদের প্রিয়তমার শুরুটা আর এই ঈদের রাজকুমার এই ডিফারেন্সটা কি পাচ্ছেন মানে ছবি রিলিজ আপনার সেকেন্ড ব্লক বাস্টার ছবি বা ওই আয়োজনের ছবি বড় বাজেটের কি ডিফারেন্স পাচ্ছেন আপনি না দেখেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে প্রিয়তমা যখন আমরা রিলিজ দিছি তখন তো আমরা জানতাম না এটা এত ব্লক বাস্টার হবে আচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই তো তখন আমাদের ওই এক্সপেকটেশনটা ছিল না আমরা ছবি রিলিজ দিচ্ছিলাম আর এবার আমরা আপনারাই তৈরি করছেন যে এই হাউস থেকে ছবি আসলে সেই ছবি ব্লক বাস্টার হবে তো ব্লক বাস্টার তকমা নিয়েই আমরা ছবি রিলিজ দিচ্ছি আপনার প্রিয়তমা সুতরাং সিনেমা হল বা হল মালিক অনেকেই মানে আশায় থাকবে এই ছবিটা নিয়ে ইয়ে করতে অন্য যারা প্রযোজক পরিচালক এই সিটে আমরা অনেকগুলো সেশন করেছি তারা প্রত্যেকে বলেছে যে রাজকুমার হয়তো প্রায়োরিটি পাবে কিন্তু তার ফাঁকে আমি হয়তো এক দুইটা বা কিছু হল পেতে পারি অধিকাংশ হল আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন কি না এ ধরনের একটা প্রকাশ করছে দেখেন সিনেপ্লেক্স ছাড়া হল আছে সারা বছর হল থাকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা রেগুলার রেগুলার সারা বছর রোজার ঈদ এবং কুরবানি ঈদ এই উপলক্ষে ষাট থেকে সত্তরটা হল খোলে যারা রিলিজ হল নামে পরিচিত ঈদ রিলিজ হল আচ্ছা তো এই হলগুলো তো আমাদের ছবির জন্যই খুলছে বেসিক্যালি তো তাই দাঁড়ায় তো এই হলগুলো আমরা যাব আচ্ছা আর বাদ বাকি যে হলগুলো সারা বছর রানিং থাকে তার মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট হল আমাদের সাথে বহু আগে থেকেই বুকিং করে রেখেছে যখন আমাদের ছবির শুটিং শেষ হয়েছে তখন থেকেই তারা কিন্তু যোগাযোগ করে বুকিং করে রেখেছে ইনফ্যাক্ট কতগুলো হলে যাচ্ছি বা অধিকাংশ হলে যাচ্ছি এটা ম্যাটার করে না ম্যাটার করে হচ্ছে হলই তো নাই যে কটা হল আছে সে কটা হল তাদের ব্যবসা করার জন্য যে ছবি দরকারি মনে করবে সেই ছবি নেবে একদমই আসলে প্রশ্নটা এই জন্য করা যে ষোলোটা থেকে আলোচনা শুরু হয়েছিল ষোলোটা ছবি মুক্তি পাচ্ছে আস্তে আস্তে কমতে কমতে আর যখন কথা বলছি তখন তেরো কি বারোটা মুক্তি পেতে পারে আমার ধারণা এর চাইতে কমে আসবে তো এতগুলো ছবি রিলিজের আসলে সময় হয়েছে নাকি মানে এটা কি খুব বড় ধরনের বোকামি কি না বা টাকাগুলো জলে দেয়া কি না এটা বড় ধরনের বোকামি কি না আমি বলতে পারবো না কিন্তু এটা মনে হয় ভুল সিদ্ধান্ত ঈদেই আমার ছবি রিলিজ দিতে হবে আমার ছবি ঈদে রিলিজ হয়েছিল সিনেপ্লেক্স নির্ভর করে ছবি বানিয়ে রিলিজ দেওয়া ঠিক আছে তাহলে আপনি সিনেপ্লেক্সেই যান অন্য হলের জন্য ঘোরাঘুরি না করেন কিছু কিছু ডিরেক্টর তো অন্যান্য হল বড় হল এগুলাতে প্রেশার ক্রিয়েটও করাচ্ছে অনেক মন্ত্রী মিনিস্টার বা আওয়ামী লীগের নেতা টেতা দিয়ে হল মালিককে 
তো এরকম হল মালিক তো এক মাস আগে আমার ছবি বুক করে রাখছে হল মালিক তাদেরকে বলতেছে যে আমি তো ছবি বুক করে রাখছি কয়টা ছেড়ে দেন এখন আমরা আপনার হল ভাড়া নিয়ে চালাবো ভাড়া নিয়ে নেব দুই সপ্তাহের জন্য তিন সপ্তাহের জন্য এই ধরনের প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে তো আমরা তো আসলে ব্যবসা করতে নামছি আমরা ছবি বানাতে নামছি ছবি বানাচ্ছি ভালো ছবি বানাচ্ছি মানুষকে সুস্থ বিনোদন দেওয়ার জন্য বানাচ্ছি আমরা কোনো হলের কামরা কামড়িতে যেতে চাই না আমি তো আসলে এবার অনেক হল ফিরিয়ে দিয়েছি কেন কিছু কিছু হল আমি বেছে রেখেছিলাম আগেই যে হলগুলো আসলে স্ক্রিনে ভালো না স্ক্রিনে আমরা এত কষ্ট করে কালার করি সাউন্ড করি সেই সাউন্ডের ইফেক্টস পাওয়া যায় না স্ক্রিনে ঘোলা হয় তো দর্শক নর্মালি সেখান থেকে রিপোর্ট দেয় যে ছবি ভালো হয় নাই ওগুলো মনিটরিং করেই আপনারা রিলিজ দিচ্ছেন ওইগুলো মনিটরিং করে আমরা রিলিজ দিচ্ছি ওই হলগুলো আমরা দিচ্ছি না তো ওই হলগুলোতে অন্যান্য ছবি যাবে যে হলগুলো আমরা ছেড়ে দিচ্ছি এরকম প্রায় বারো থেকে পনেরোটা হল আমি ছেড়ে দিয়েছি আমি উদাহরণ দিয়ে অনেকগুলো নাম বলতে পারি জয়দেবপুরে তিনটা হল আছে তিনটা হলই আমার ছবি নিতে চাইছে আমি তিনটা হলে দেই নাই আমি দুটাতে দিছি একটাতে দেই নাই একটা অন্য ছবি যাক খুলনাতে চারটা হল আছে চারটা হলই আমার চাইলে নিতে পারতেন চাইলে নিতে পারতাম আমি তো দুটা হল ছেড়ে দিয়েছি দুটা হলে দিয়েছি এরকম করে সিলেটে তিনটা হল আছে আমি দুটা হলে গিয়েছি একটা হল বলে আপনার উপরে কেউ প্রভাব খাটাতে পারে না 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 আমি তো কোনো প্রভাবে বিশ্বাস করি না আপনার উপরে কেউ না আমি তো আমার উপরে প্রভাব কেউ খাটাতে পারবে না কেন আমি তো কেউ না ভাই আমি তো একজন সাধারণ চলচ্চিত্র প্রযোজক আমি তো আমি তো এই মিডিয়াতে কাজ করি আমি কখনোই কোনো ক্ষমতা দেখায় কখনো কোনো কাজ করছি বলে আমার মনে পড়ে না আর আমার মনে হয় কেউ বলতেও পারবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু এই ব্যবসায়িক বা বিষয়ে একটু পরে আসব আমি একটু ফিরি যে রাজকুমারের শুটিং হয়েছে অধিকাংশ পাবনা এবং আপনার নিজস্ব এলাকা ইনফ্যাক্ট আমারও জন্মভূমি পাবনা ঈশ্বর দিতে এটা কি আপনার আগে থেকে একটা প্ল্যান ছিল নিজের এলাকাতে একটা রাজকীয় ছবি আমি জি জি আমার এলাকাটা জি আমার এলাকাতে আমি কাজ করব এটা আমার বহু দিনের প্ল্যান ছিল যে ওরকম গ্রামের কাজ যদি করতে হয় তাহলে আমি আমাদের গ্রাম বেছে নিব আমাদের ওখানে কাজ করব এটা আমার বহু দিনের প্ল্যান ছিল পাবনাকে এক্সপ্লোর করা পাবনাকে দেখানো সাধারণ মানুষকে দেখানো পাবনা যে কত সুন্দর কত পাখি হার্ডিং ব্রিজ খোলা মাঠ ধানের ক্ষেত এগুলো দেখানো পুকুর এগুলো দেখানো আমার অনেক শখ ছিল এই ছবির মাধ্যমে আমি সেটা পূরণ করতে পেরেছি আলাদা <laughs> টোটাল বাজেটের যে বিষয়টা আসছে যে আমেরিকায় যে এক্সপেন্সিভ শুটিং আপনারা করেছেন সেই জায়গায় আপনার মনে করছেন যে রাজকুমার খুবই বিজনেস ভায়াবল একটা প্রজেক্ট হবে বাংলাদেশি ছবির জন্য নাকি খানিক রিস্কিউ আছে না দেখেন আমার ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু সিকিউরড সিকিউরড আমার ইনভেস্টমেন্ট সিকিউরড বা আমি হলে যেভাবে ছবি দিচ্ছি এবং বহির্বিশ্বে আমার যেভাবে আলোচনা হয়েছে এবং ও টি টি থেকে আমি যেভাবে পাচ্ছি আমি নয় সপ্তাহ পর ও টি টিতে যাব কুরবান ঈদের সময় আচ্ছা ও টি টিতে আমি যেই রেশিওতে সেল করতেছি ওখানে আমি কোনো টাকার অঙ্কে যাইনি আমি রেশিওতে যাচ্ছি সেলিংয়ের রেশিওতে আচ্ছা মানে একদম কমিশন আর কি কমিশনের বেসিসে যাচ্ছি ও টি টিতে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউটিউব ফেসবুকে অনলাইন থেকে যে টাকা আসতেছে এবং আমেরিকাতে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি যে রেটে নিয়ে নিয়েছে ছবি ক্যানাডা আমেরিকা অলরেডি সেট মিডল ইস্টে আমার ছবি যাচ্ছে মালয়েশিয়াতে যাচ্ছে ইউরোপে যাচ্ছে এক সপ্তাহ পর থেকে সো আমার ইনভেস্টমেন্ট 
ভুল কথা ক্ষেত্রে তিনি যে অবস্থায় দাঁড়ায় অবশ্যই দিলেও সেটা ক্ষতি নাই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনি হল প্রতি নয় থেকে দশ লাখ টাকা বুকিং মানি চার্জ করেছেন যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি এটা খবরও এসছে এইটা যেমন এর আগে আমি রেফারেন্স দিয়েছি যে এর আগে পাঠান ছবিতে ইয়াশাস ফিল্মস রেন্টাল বাড়িয়ে দিয়েছিল আপনি কি ওই কৌশলে এগোচ্ছেন না দেখেন অনেক বড় আসলে আমাদের দেশে আমাদের দেশে তো এরকম অবস্থা নাই হলগুলার তো এই কথাগুলো যারা বলে তারা কোথেকে এই কথাগুলো পায় আমি জানি না বিশ বাইশটা হল আছে যারা ডবল হাউস ভালো হাউস এসি হাউস সেইগুলোতে আমি রেকর্ড পরিমাণ টাকা চার্জ করেছি এটা ঠিক বিশ বাইশটা এরকম হল আছে এগুলোতে যা কখনো অতীতে হয়নি সেই ইতিহাস এবার করেছি সেই অঙ্কটা আমার মধ্যেই থাক অবশ্যই না সেটি আমি জানতেও চাই না যেহেতু খবর প্রকাশ পাচ্ছে সুতরাং অথেন্টিসিটি আছে কি না আমি জাস্ট ক্লিয়ার করলাম রাজকুমার কোন বিষয়টা আপনি সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা কেঁদেছেন খবরের প্রকাশ পাচ্ছে যা একটু দুটো গল্প শুনছেন কেঁদেছেন ফুল ফুললি ইমোশনাল একটা মুভি দিতে যাচ্ছেন আপনার প্রিয়তমা পারিবারিক সামাজিক প্রেমের একটা ইমোশনাল মুভি রেমিটেন্স যোদ্ধা এবং ছবির গল্পে একটা বড় ধরনের ইস্যু থাকবে কিনা এরকম শোনা যাচ্ছে যদিও ছবির গল্প রেমিটেন্স যোদ্ধার ব্যাপারটা আছে রেমিটেন্স যোদ্ধার ব্যাপারটা আছে একটি ছেলের বিদেশ যাওয়ার আকুতি এই ব্যাপারটা আছে বিদেশে যাওয়ার পর অ্যাকচুয়াল লাইফ কি সেটা দেখার অভিজ্ঞতা তার হয় যাই হোক বাকিটা হলে গিয়ে দেখুক আমি এটা নিয়ে আসলে টকশোতে আলোচনা করতেও চাই না আসলে আপনি কয়েকদিন আগে একটা ইন্টারভিউতে বলেছেন যে অন্য ছবির প্রচারণা রাজকুমারের প্রচারণাকে ব্যাহত করছে ক্ষতি করছে ফোন করে বলতেছে ভাইয়া এটা কি ভুল হচ্ছে না অন্য ছবি যে প্রচারণা করতেছে এই সময় কি এটা ভুল হচ্ছে না এটা তো আপনার ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত হল মালিকদের কথা বলতেছে আমি বললাম যে হ্যাঁ এটা তো আসলে মনে হয় এটা কেমন জানি হচ্ছে এরকমই আমি বলেছিলাম কিন্তু সে যেটা ইন্টারভিউ করবে করতেছে সে যেটা দিয়ে নিউজ করবে এটা কিন্তু আমি জানতাম না আচ্ছা 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 এটা আমি জানতাম না মানে আপনার স্টেটমেন্ট এটা না আমার স্টেটমেন্ট এটা না আমি এটা কিন্তু বলছি না আমি বলেছি সে আমাকে কথা বলেছে যে অন্য ছবি এখন পোস্টার রিলিজ দিচ্ছে এটা কি ভুল হচ্ছে না ভাই আমি হ্যাঁ এটা ভুল হচ্ছে এটা তো আসলে ঠিক হচ্ছে না এই মুহূর্তে কারণ ছবির তো এখনও শুটিং শুরু হয়নি এটা আমি বলেছি কিন্তু এই কথাটা সে যদি ইন্টারভিউ আকারে করবে বলে যদি বলে করত তাহলে হয়তো কথার শব্দগুলো আমি আরও চুজি হতাম বুঝছি বুঝছি অর্থাৎ তার মত আপনার উপরে চাপায় একটা নিউজ বের করার চেষ্টা করেছে সাকিব খান এবং সাকিবের ভক্তকে যেটি বলা হয় সাকিবিয়ান এটা এক ধরনের প্রেশার নাকি আশীর্বাদ পাশাপাশি লাস্ট আমি একাই রাজকুমার এই ছবিটা নিয়ে তারা মন মন খারাপ হয়েছে নানা রকম না না তারা মন খারাপ হয়েছে এই আমি আমি এটার ব্যাখ্যা যেভাবে চিন্তা করছি বা আমি আমার মতে যেটা বুঝছি আমি একাই রাজকুমার এইটাতে যেই কোরিওগ্রাফার যে ডান্সটা করেছে এটা চেন্নাই স্টাইলের বাংলাদেশে কিন্তু এরকম ডান্স কখনো হয়নি হ্যাঁ কিন্তু বিটস মেলেনি লিপ মেলেনি না এটা ভুল ছিল সিঙ্কিংয়ে সিঙ্কিংয়ে ভুল ছিল পরে ঠিক করে দিয়েছে না পরে ঠিক করে দিয়েছে তো এটা পরে ওটা যখন প্রথমবার ছেড়েছিল তখন সিঙ্কিংয়ে ভুল ছিল পরে ঠিক করে দিয়েছে 
देखते আমরা যদি বাইরের মুভি দেখি শাহরুখ বা সালমানের ছবি মিনিমাম এক মাস এক মাস আগে আসে আচ্ছা ট্রেলারটা কি মুখ্য প্রিয়তমা তো আমার ট্রেলার ছাড়ি নাই মাম্বা হিট দিয়েছেন ঠিক আছে মানে আমি ছেড়ে যাচ্ছি স্ট্র্যাটেজি কি না আপনি করছেন আমাদের এবারে স্ট্র্যাটেজি ছিল যে আমরা গান দিয়ে শুরু করব গান ছাড়ব তারপরে ট্রেলারে আসব আচ্ছা আচ্ছা আপনার সম্প্রতি অভিনয় শিল্পী হিসেবে আপনি সদস্যপদ লাভ করেছেন জি दाड़ा तीन चक्कर दिल तीन किलोमीटर है एक किलोमीटर तीन किलोमीटर दौड़ाई ওই সময় গাছ থেকে বানরগুলা নেমে আসে হরিণগুলা পানি খেতে বের হয় তাদের টেন্ট থেকে পাখি ডাকে খুব ভালো লাগে ধরেন একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস অবশ্যই বিশাল হিস্টোরিক্যাল প্লেস তো সেই জায়গায় ধরেন একটা ড্রিমই থাকে কখনো তো এই ড্রিমটা আপনার শৈশব কৈশোরের কাছাকাছি ছিল না না এবং তো সেই জায়গায় আপনি প্রথম যেদিন বঙ্গভবনে এন্ট্রি নিলেন বা থাকলেন বাবা মায়ের সাথে গল্প করলেন আপনি খুব মা ভক্ত ছিলেন चिंता कर সন্তানদের এক্সপেরিয়েন্স অনেক ভালো আর ভাবি ছিলেন না ভাবি তার মার বাসায় ছিলেন রাইট আমরা রাজকুমার এবং আপনার পছন্দ অপছন্দ এই বিষয় নিয়ে আরও আসব ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক দেখছেন শুনছেন রাত আড্ডা ব্রড টিভি ভিশন স্মার্ট টিভি জানিয়ে রাখি ডল ভিশন এবং ডলবি আটম সম্মিলিত ভিশন টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া নায়ক নায়িকাদের বেডরুমের খবর কেন বাইরে দর্শক পর্যন্ত আসে বিদ্যা সিনহা মিমকে নাকি পরীর ভালো লাগে না কারণ ঘরে কাচ্চি রেখে যারা বাইরে ভাত ভর্তা খায় তাদেরকে এক কথায় কি বলে जीवन प्रेम कत बार आसते खेल गुरुना <laughs> फ्रेंड्स 
ফ্রেন্ড এবং পার্সোনাল ভিডিও দুইটার উপরে ডিপেন্ড করে বাসায় একা থাকলে পরি কোন ভয়টা বেশি পায় অন্ধকার ভূত কখন কারেন্ট চলে গেলে যদি 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 অন্ধকার হয়ে যায় তারপর মনে হয় আমাকে ভূত ধরল সুখে থাকতে কি কি লাগে সুখে থাকতে সুখে থাকতে কি কি লাগে সুখে থাকতে লাগে সুখে থাকতে লাগে বিশ্বাস সুখে থাকতে লাগে একটুখানি ভালোবাসা সুখে থাকতে লাগে স্বচ্ছতা দারুণ সঙ্গী হতে পারে আমরা ঈদে এবং ঈদ আড্ডায় কথা বলছিলাম কথা শুনছি প্রযোজক আমাদের বড় ভাই প্রিয়তমার সময় ছিল তো এই বিষয়ে আপনার একটু মানে অভিজ্ঞতা এবং এবারের স্টেপ গুলো একটু শুনতে চাচ্ছি না দেখেন পাইরেসি সংখ্যাটা তো আছে আসলে আমাদের দেশে কারণ আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশনের যে চ্যানেল এই ডিস্ট্রিবিউশনের চ্যানেলে পাইরেসি করা সম্ভব খুব সহজেই তো এই জন্য প্রিয়তমার সময় আমি প্রশাসনের হেল্প নিয়েছিলাম প্রশাসনকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম প্রশাসন আমাকে সাপোর্ট দিয়েছিল যে যে জেলায় বা থানায় হল ছিল সেই সেই থানা থেকে আমি সাপোর্ট একটা পেয়েছিলাম তো এইবারও আমি আশা করছি যে ওনাদের মানে একটা সুদৃষ্টি থাকবে আমাদের প্রতি আর ডিবি প্রধান আসলে আমার বন্ধু মানুষ আমরা ঢাকা ভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি একসাথে তার বাসায় আসলে ইফতারে গিয়েছিলাম সেখানে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ইফতার পাশাপাশি আলোচনা সেখানে সাকিব খানও ডিবি প্রধানের ছোট ভাইয়ের মতো ডিবি প্রধান তাকে এবং আমাকে দুজনকে একসাথে তার বাসায় ইনভাইট করেছিল ইফতারের ফাঁকে আমাদের আলোচনা হয়েছে যে আসলে তো পাইরেসিটা একটা প্রবলেম ছবি খুব ইজিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা খুব প্রবলেম বাংলাদেশে আপনি যদি প্রযোজক হতেন আপনি বুঝতেন কতখানি কষ্ট ছবি বানানো যত সোজা ডিস্ট্রিবিউশন করা ততখানি কষ্ট তো ডিস্ট্রিবিউশন করতে গেলে অনেক প্রজাতির মানুষের হেল্প লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা সেই বিষয়ে আলোচনা রে সাথে আমরা আলোচনা করেছি আমি আলোচনা করেছি অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারের সামগ্রিক সব ছবি নিয়েই মূলত এটা কনসার্ন হওয়া উচিত কিনা বলে মনে অবশ্যই সব ছবি নিয়েই কনসার্ন হওয়া উচিত কারণ সবারই তো ছবি মূল্যবান তার কাছে ডেফিনেটলি এবার একটু আসি যে সাকিব খানের জন্মদিন গেল আমরা খুবই প্রত্যাশায় ছিলাম জন্মদিন বিশাল আকারে শাহরুখ খানের যেভাবে পালিত হয় সেভাবে পালন হবে সেটা ঘোষণাও হয়েছিল পরবর্তীতে আর হলো না এটা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আপনি আপনারা মতামত দিয়েছেন আজ একটু ক্লিয়ার করবেন কি বুর্জ আল খলিফার বিষয়টা বুর্জ আল খলিফা আমাদেরকে কনফার্মেশন দিয়েছিল যে এবং টাকার অজ্ঞ বলে দিয়েছিল আচ্ছা তাদের আসলে তিন মিনিট পাঁচ মিনিটের স্লট তো আমরা এক মিনিট চালাতে চেয়েছিলাম এক মিনিটে সাকিব খানের বার্থডে উইশ করতে চেয়েছিলাম তারা বলেছিল তিন মিনিটের টাকাই দিতে হবে এক মিনিট চালালেও আমরা রাজি হয়েছিলাম আমরা বলেছিলাম ঠিক আছে আমরা তিন মিনিটের টাকাই দেবো এক মিনিট চালাবো তারা কন্টেন্ট দেখে কন্টেন্টে কিছু কারেকশন দিয়েছিল হ্যাঁ তারা কারেকশনও দেয় কারেকশন দিয়েছিল কন্টেন্টে বিকজ অফ দা রমজান মাস রমজান মাসে चलाते रमजान मासे चलाते আমাদের সাতাশ তারিখে জানিয়েছিল আঠাশ তারিখ হচ্ছে না নেক্সট উইকে হবে 
তারপরে তিন তারিখে জানি দু তারিখে জানিয়েছে যেটা আমরা চালাতে পারছি না আচ্ছা 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 সো আফটার রমজান কি আপনাদের আর কোনো প্ল্যান আছে কিনা যেহেতু দেখেন আফটার রমজান আমাদের অবশ্যই প্ল্যান থাকা উচিত আমাদের ছবি যদি ইনশাল্লাহ ভালো রিসেপশন পায় ছবি যদি ভালো যায় জি মেডিস্ট যাচ্ছে হ্যাঁ মেডিস্ট যাচ্ছে আমরা ইনশাল্লাহ উইল ট্রাই উইল ট্রাই এগেন সুতরাং অবশ্যই কারণ এটা এত হাইপ হয়ে উঠেছিল এই সম্পর্কিত আপনি একটা স্টেটমেন্ট আবার কথাই বলেছেন যে এই আইডিয়াটা আপনার প্রথমে ছিল পরবর্তীতে আমার না আমি বলি নেই আপনারা আমার বলি নেই হিমেল আশরাফ আর শাকিব খানের ছিল আচ্ছা এবং হিমেল আশরাফ এবং শাকিব খান ডিসকাস করেছিল মানে রাজকুমার নিয়ে ছিল হ্যাঁ এটা রাজকুমারের শুটিং এর অনেক আগে শুটিং হলো আগে অনেক আগে হ্যাঁ কিন্তু পরবর্তীতে আমরা ফেসবুকে দেখলাম যে অনন্য মামুন এবং তার দরদ ছবি আপনাদেরই অ্যাসোসিয়েট শাকিব খানের এই ছবি সেটা নিয়ে বলুন যে আমরা সে ডিক্লেয়ার করেছিল আগে আচ্ছা আচ্ছা সে ডিক্লেয়ার করেছিল আগে সেও চালাতে চালাতে চেয়েছিল আচ্ছা সে ডিক্লেয়ার করছে আগে আমরা আমরা ই করছিলাম যে আমরা সব শেষ করে যখন রেডি হবে তখন আমরা ডিক্লেয়ার তাহলে এখানে আইডিয়া চুরি বা আইডিয়ার বিষয়গুলো নেই যা আপনি যে সরকার আমরা আমরাও করব সেও করবে আচ্ছা আচ্ছা এখন আইডিয়াটা শাকিব খান আর হিমেলের ছিল অনন্য মামুন আইডিয়াটা শুনেছিল সে গণমাধ্যমে ডিক্লেয়ার করেছিল আগে আর আমাদের ই ছিল যে আমরা কন্টেন্ট রেডি করে সব ফাইনাল করার পর ডিক্লেয়ার করব আসলে ভাই আপনি একটা না দীর্ঘদিন বিভিন্ন বড় বড় বাজেটে নাটক প্রডিউস করেছেন বাংলাদেশের লিডিং আর্টিস্টদের নিয়ে কাজ করছেন এখন যখন কাজ করলেন সুপারস্টারকে নিয়ে ফিল্ম বানাচ্ছেন দুইটা কাজের ভেতরে আপনার পার্থক্য এবং আনন্দটা কেমন মানে ডিফারেন্সটা কি মনে করেন দেখেন একটা কথা আছে না যে সিনেমা বেশি মানে কচু গাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত হয় ওই ছোট ছোট কাজ করতে করতেই এখন বড় কাজে আসছি তো প্রেশার আসলে নাটকে আমি প্রেশার ফিল করি নেই প্রথম দিকে একদম প্রথম দিকে দু হাজার আট বা নয় সালের দিকে যখন প্রথম প্রথম নাটক বানাতাম যখন আমার প্রয়োজনা সংস্থার কোনো অফিস ছিল না আমি গাড়িতে বসে বসে ডিরেক্টরদের সাথে মিটিং টিটিং করে করে শেষ করতাম তখন যে একটা প্রেশার ফিল করতাম ওই প্রেশারটাই এরপরে নাটকে আর কখনো প্রেশার ফিল করি নেই আর সিনেমাতে এসে দেখেন দু হাজার পনেরো ষোলোতে যখন সিনেমা বানিয়েছি তখন একটা প্রেশার ফিল করছি প্রথম দুটা ছবি যখন রিলিজ দিয়েছি ইউটার্ন সুলতানা বিবিয়ানা তখন প্রেশার ফিল করেছি প্রিয়তমা বানাতে এসে আসলে আমি প্রেশার ফিল করিনি করেননি না বানাতে এসে আমি কোনো প্রেশার ফিল করিনি কারণ শাকিব খান এত ভালোভাবে কোপারেট করে পুরো প্রজেক্টটা উঠিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ শাকিব খান এবং হিমেল আশরাফ যৌথভাবে কাজ করে যেভাবে প্রজেক্টটা সাকসেসফুল করেছে আমি কোনো প্রেশারই অনুভব করিনি আচ্ছা আচ্ছা তারপরে রিলিজ হওয়ার পর তো ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন তো আমার তো প্রেশার পড়ার কিছু নাই আচ্ছা এরপরে রাজকুমার রাজকুমারে আসলে শুটিং করতে যে কিছু প্রেশার পেয়েছি দেশের বাইরে দেশের বাইরে আবহাওয়া জনিত কারণে এবং এখান থেকে ক্রু না নিতে পারার কারণে ওখানকার ক্রু ভাড়া নেওয়ার ওখানকার ক্রু আমরা কাজে নেওয়ার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল একটা প্রেশার সেটা আমরা অনুভব করছি আর ওয়েদার একেবারেই আমাদের ফেভারেট ছিল না মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর টু ওয়ান এরকম ছিল প্রথম দিকে শুটিংয়ের প্রথম দিকের দিকে আমরা তো আঠারো দিন কাজ করছি আমি চোদ্দ পনেরো দিন এর মাথায় যখন শুটিং তখন আমি গিয়েছিলাম তখন টেম্পারেচার ছিল জিরো মাইনাস ওয়ান এরকম আমাদের জন্য অনেকই কিন্তু তার ওইটা তখন তারা ইউজ টু হয়ে গেছে তখন অলরেডি তারা ইউজ টু হয়ে গেছে তারা খুব ইজিলি কাজ করতেছে সো ওই ওয়েদার আবার ওই ওয়েদার কিন্তু আবার পে করবে মানে স্ক্রিনে সেটা বোঝা যাবে কারণ মানে মানে একটা সিন আছে শাকিব খান হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে গাছের উপর থেকে মানে আল্লারই মর্জি সেটা আমাদের ই ছিল না খুব ন্যাচারালি বাতাস উঠছে গাছের উপরে বরফ হয়েছিল বরফ গুড়া ঝুঝুর করে পড়ছে দারুণ সুন্দর দৃশ্য দারুণ সুন্দর এটা ন্যাচারালি যেটা ব্লোয়ার টোয়ার লাগায় করতে হয় কিন্তু এরকম পেয়েছি আমরা 
এরকম কিছু কিছু বেনিফিটও আমরা ওয়েদারে পেয়েছি যাক ছবিটা আপনি তো অবশ্যই দেখেছেন আপনার বাবা মা আগে দেখেছে কি না আমি ছবি দেখিনি এখনো ফুল পোর্ট ছবি দেখেন না আমি ছবি দেখি এটা কি আপনি দেখেন না একদম আমি ছবি দেখি না আচ্ছা আচ্ছা যাক আপনার এই ছবি কে কেন্দ্র করে মূলত এবারের ঈদ এবং সবাই যে কেউ এই আমি এটা আমার অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় আমার ছবিকে কেন্দ্র করে এবারের ঈদ আমার প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে প্রত্যেকটা আর্টিস্ট পরিচালক বলছে রাজকুমার দেখেন তার সাথে আমার ছবিটা দেখেন সো আমি আমি অনেকে বলেছি যে আপনি তাহলে একজনের উপর ভর করে তো ঈদটা পার করতে চাচ্ছেন তো আপনার কাছে কেমন লাগে যে না ঠিক আছে সেকেন্ডারি সবাই একটা সেকেন্ড থট নিয়ে এগোচ্ছে তো ফার্স্ট বয় আছে আমি সেকেন্ড হইতে আসছি কেমন লাগে আপনার ফিলিং কে দেখেন আসলে ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় এইভাবে আমি আমার ফিলিংস চিন্তা করি না আমি একটা কন্টেন্ট বানিয়েছি ভালো কন্টেন্ট বানানোর চেষ্টা করেছি বাদ বাকি দর্শক বলবে আমি ফার্স্ট বয় হয়েছি না সেকেন্ড বয় হয়েছি আমি জানি না কে বলছে সেটাও আমি জানি না আমি দর্শককে ভালো কন্টেন্ট উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি ভালো কন্টেন্ট আমি বিশ্বাস করি আমি বানিয়েছি আমি বিশ্বাস করি আমার সর্বোচ্চ মেধা আমার সর্বোচ্চ পরিশ্রম আমার ডিরেক্টরের সর্বোচ্চ মেধা আমার ডিরেক্টরের সর্বোচ্চ পরিশ্রম আমার টিমের সর্বোচ্চ মেধা আমার টিমের সর্বোচ্চ পরিশ্রম দিয়ে আমরা দর্শকের একটা সুস্থ বিনোদন ভালো ছবি উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছি বাদ বাকি রেজাল্ট ছবি রিলিজের পরে জানা যাবে এখন কে ফার্স্ট বয় কে সেকেন্ড বয় আমরা এটা নাই বলি থ্যাংক ইউ সুন্দরভাবে আপনি খুবই পলিটিক্যাল অ্যান্সার দিলেন ধন্যবাদ সাদাদ্দম ভাই আপনার আমরা জানা মতে যে আপনার বিভিন্ন রকম আইডিয়া ইমপ্লিমেন্ট হয় আপনার ছবিতে মানে একটা হিডেন ডিরেক্টরশিপ আপনি পালন করেন আপনার মানে আশাদ আদনান পরিচালিত কোনো ছবি দেখব কি না তাহলে চব্বিশ পঁচিশে আমার তো অনেক ইচ্ছা আমি একটা ছবি ডিরেকশন দিতে চাই আমার ইচ্ছে আছে মনের গভীর ইচ্ছে আছে কারণ বহুদিন তো ক্যামেরার পিছনে কাজ করলাম হ্যাঁ বহু নাটকে ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়েছি বহু ডিরেক্টরের সাথে দাঁড়িয়েছি বহু আইডিয়া শেয়ার করছি বহু ক্যামেরাম্যানের সাথে দাঁড়িয়েছি বহু পরিচালকরেও বানায় নিলেন আপনি হ্যাঁ আমার হাত দিয়ে নিয়ারলি বত্রিশটা নতুন ডিরেক্টর নাটকে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে যাদের প্রথম কাজ আমার হাত দিয়ে বত্রিশ জন যাদের প্রথম কাজ আমার হাত দিয়ে আমি খুব গর্ব করে বলি এবং লিখে রেখেছি নামগুলোও লিখে রেখেছি ওরা পরে স্বীকার করুক না করুক না স্বীকার তো তারা করে তারা তো স্বীকার আমরাও জানি যে আপনি যে পরিমাণ সাপোর্ট দিয়েছেন শুরুটা শুরু সাপোর্টটা সবচেয়ে বেশি জরুরি হ্যাঁ প্রথম কাজটা সবারই জরুরি সবারই জরুরি প্রথম কাজটা তো বহুজনের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করি যে যেমন আপনি বললেন যে একটা হিডেন ডিরেক্টরশিপ থাকে দেখেন হিডেন ডিরেক্টরশিপ বলতে আমার যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হচ্ছে আমি আইডিয়া শেয়ার করি ডিরেক্টরের সাথে আচ্ছা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী ছবি শুটিংয়ের আগে কিন্তু আমি একশো বার স্ক্রিপ্ট পড়ি মানে বারবার ডিসকাশন শুরু হয় বারবার ডিসকাশন হয় আমি লোকেশান শেয়ার করি আমার দেখা লোকেশন আমার না দেখা লোকেশন আমার না দেখা লোকেশন থাকলে সেই লোকেশনটা দেখতে যাওয়া এইভাবে আমি ছবির শুটিংয়ের আগে ছবির সাথে জড়িত থাকি তারপরে শুটিং যখন সব লক হয়ে যায় তখন তো শুটে নেমে যায় তখন তো আমার আর কাজ নেই তখন যে আমি আর শুটিংয়ে হ্যাম্পার করি না শুটিং শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি খুব জড়িত থাকি একদম প্রি প্রোডাকশান আমার কাছে খুব মুখ্য মনে হয় এবং ওইটাই ছবির আসলে বেসমেন্ট পাইলিং ছবির গাঁথনি ওটার উপরই তৈরি হয় এই কাজটা আমি খুব ভালো পারি আমি বিশ্বাস করি সেই জায়গা থেকে আমি চাই যে হয়তো কখনো একটা ছবি ডিরেকশন দিলেও দেওয়া যেতে পারে কিন্তু কিন্তু সমস্যা একটা জায়গায় কি সমস্যা সমস্যা হচ্ছে যে আগের দিনে এখন থেকে বারো বছর আগে এগারো বছর আগে বা দশ বছর আগে কিছু কিছু প্রযোজক তাদের নামে ছবি রিলিজ দিয়েছে পরিচালনা না করেই ছবি রিলিজ দিয়েছে তো এরকম একটা তকমা আছে যে প্রযোজক যখন পরিচালক হয়ে ছবি বানায় তখন আসলে সে ডিরেকশন দেয় না মানে একটা রিউমার ছড়ায় রিউমার ছড়ায় 
এইটারে আমি না খুব মানে ভয় পাই যে আমি তো ডিরেকশনই দিতে চাই কিন্তু মানুষ যদি মনে করে যে ডিরেকশন দেয় নাই শুধু ডিরেক্টরশিপের নামটা নামের সাথে লাগানোর জন্য আচ্ছা এটা এটা নিশ্চয় কারণ আমরা অনেকে জানি যে আপনি বত্রিশ জন বললেন আমি তার মধ্যে কমপক্ষে দশ বারো জনকে চিনি যাকে আপনি সাপোর্ট দিয়ে পরিচালক বানান আমি কিন্তু পরিচালক সমিতিতে ইন্টারভিউ দিয়ে সহযোগী পরিচালক কার্ড নিয়ে রেখেছি ও আচ্ছা তার মানে একটা ইচ্ছা অভিপ্রায় আপনার দীর্ঘদিনের এটা হ্যাঁ আমি সহযোগী পরিচালক কার্ড নিয়ে রেখেছি কারণ সহযোগী পরিচালক কার্ড হয় ছবি রিলিজ দেওয়ার পরে সে পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ পায় এটাও নিয়ে রেখেছি কিন্তু ওই যে আগে নাম খারাপ করে গিয়েছে প্রযোজকরা এটা ভালো বললেন আসাদ ভাই ধরেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির ছেলে এর আগেও অনেক বেশ কজন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের ইতিহাসে রয়েছেন তাদের সন্তানরা বিভিন্ন বিজনেস করেছেন রাজনীতিতে খুবই সক্রিয় থেকেছেন বা কালচারালি মুভমেন্ট ছিল না তো আপনি থাকাতে এখন আপনাকে আমরা জ্বালাই ডাকি কথা শুনি গল্প করি বিভিন্ন রকম প্রশ্ন মানে আপনার জর্জরিত করার চেষ্টা করি তো আপনার কাছে কি মনে হয় এটা অনেকে পেয়ে বসে যে এটা ঠিক আছে আমি যেহেতু ফোকাসড এত ফোকাসড কেউ আসেও নাই মিডিয়ায় হয়তো বছরে একবার দেখা গেছে কেউ কেউ জানে কেউ কেউ জানে না তার রাষ্ট্রপতির ছেলে কে এই বিষয়টা আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমি আমাকে সবাই চেনে এটা কতটা আপনি কিভাবে দেখেন দেখেন আমি একটা কথা বলি যে বাবার পরিচয়ে বড় হওয়া গর্বের কিন্তু নিজের পরিচয়ে বাবাকে সম্মানিত করা আরও বেশি গর্বের আমি আমার নিজের পরিচয় আমার বাবাকে সম্মানিত করতে চাই এটার কারণে যদি আমাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় ফোকাস হতে হয় আমার আপত্তি নেই আমার আপত্তি নেই কারণ আমার ভালো কিছু হলে আমি জনসমাদৃত হলে আমি আপনাদের দ্বারা মানুষের চোখে পরিচিতি লাভ করলে আমার বাবা খুশি হবে আমার বাবার খুশিতেই আমার খুশি বা চমৎকার আমার সাথে পরের প্রশ্ন এটাই ছিল যে খালাম মা বা আমার রাষ্ট্রপতি কি বলেন যে এগুলো এখন বাদ দিয়ে এখন এই ব্যবসাটা শুরু কর বা এই করো আমি তো আমার মানে রুটি রুটির ব্যবসা তো করে যাচ্ছি হ্যাঁ মানে এর পাশাপাশি এটা বন্ধ এটা তো আমার প্যাশনের জায়গা মিডিয়াটা তো পুরোটাই আমার প্যাশনের জায়গা আগে যেমন রুটি রুটির ছিল আমি চাকরি করতাম ব্যাংকে সেটার পাশাপাশি মিডিয়াতে কাজ করতাম এখন আমি কনস্ট্রাকশনে ব্যবসা করি সেটার পাশাপাশি আমি মিডিয়াতে কাজ করি রাইট তো এখন সেই পরিচয়টা আমরাও জানি তো সেক্ষেত্রে বলেন কি না যে না ঠিক আছে এখন আর সিনেমা টিনেমায় থাকার দরকার নেই যেটা খুব ইউজুয়ালি বাঙালির অন্য অন্য মানে আসলে সত্যটা যদি বলি তাহলে হচ্ছে যে দুই হাজার পনেরো ষোলোতে যখন ছবি বানিয়েছি তখন একদম বিপরীত মুখী ছিলেন বাবা মা যে না এটাতে যাওয়া যাবে না আমি তাদের মানে মত উপেক্ষা করে ছবি বানিয়েছিলাম ফেল করেছিলাম দু হাজার তেইশে যখন আবার ছবি বানাতে গেলাম মা বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে বানাতে চাচ্ছ বানাও বাবা বলেছিল আবার ফেল করলে কিন্তু আর বানায়ও না আচ্ছা এই কথা বলেছিল আমি ফেল করিনি বাবা বানাতে দিয়েছে পয়েন্টটা যাক তো ওই সাকসেসটাও আসলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য দরকার ছিল আবারও একটা রিউমার প্রসঙ্গ নিয়ে টেনে আমি ক্লিয়ার করতে চাই আপনি অফেয়ারে বলেছিলেন সেটা প্রকাশ হয়ে গেছে বলে আমি বলতে পারছি সাবিলা নূরকে নিয়ে বেশ কিছু খবর প্রকাশ পেয়েছে ভার্চুয়াল মিডিয়ার নায়িকা হিসেবে পদার্পণ করছেন আপনি লঞ্চ করতে যাচ্ছেন সাকিব খানের নায়িকা হতে যাচ্ছেন এরকম কিছু খবর ইউটিউব এবং অনলাইনে বেরিয়েছে আচ্ছা আপনি এটা কথা আমি তো কোথাও বলিনি এ ধরনের কোনো কথা বাংলাদেশে নাটকের বা ওটি যারা নাটক এখন করছে না ও টিটির কাজ করছে তাদের কাউকে না কাউকে নিয়ে আমি এটা ছবি বানাবো এটাও ঠিক কিন্তু আমি একজন নাম উল্লেখ করে কোনো কিছু বলেনি আচ্ছা আচ্ছা এই প্রশ্ন আমি এর আগেও করেছি আবারও করব যতবার দেখা হবে ততবারই করবো সেটা হচ্ছে আপনি পরিচালক গড়া কারিগর আপনি নতুন অনেককে ব্রেক দিয়েছেন নতুন আসলে কি আসছে মানে 
এটা অনেকেই সাকিব ভক্তরা খেপে যায় প্রশ্ন শুনলে আমার প্রতি যে আপনি সাকিব হেটার কিনা মানে সাকিবকে নিয়ে তো আপনি সারা জীবন কাজ করবেন না বা সব কাজই করবেন না তো নতুন হিরো বা একদম একদম ফ্রেশ লুক নিতে চাচ্ছেন নাকি যারা আছে তাদের ভেতর দিয়ে কাজ করবেন নাকি ভার্সেটাল মিডিয়া শুধু সাকিবকে নিয়ে কাজ করবে দেখেন সাকিবের সাথে আমি পাঁচটা ছবির ব্যাপারে আমার কথা বলা আছে পাঁচটা ছবি মানে তিন বছর চলে যাবে দুটো ছবি করে ফেলেছি এ বছর আরো একটা ছবি করব তিনটা হয়ে যাবে আরো দুটো করব পাঁচটা ছবি এরপরে অন্য কিছু চিন্তা তার আগে অন্য কিছু চিন্তা করছি না এরপর যদি রিনিউ না হয় মানে যদি রিনিউ না হয় রিনিউ হতে পারে जरा <laughs> না দেখেন বহু কিছু চিন্তা করে আসলে কাজ করা যায় না একটা দিকে ফোকাস থাকতে হয় দর্শকের কথা মাথায় রেখে কাজ করতে হয় দর্শককে কি করে সুস্থ বিনোদন দেওয়া যায় সেটা চিন্তা করে কাজ করতে হয় বাদ বাকি আরও দু একজন যারা কাজ করছে আমার কলিগ আমার পাশাপাশি প্রযোজনা সংস্থা তারা অবশ্যই সেগুলো চিন্তা করে কাজ করবে আমার এটাই মনে হয় আর কাজটা করাটা মুখ্য মুখে বলাটা মুখ্য না মুখে বলাটা কমিয়ে কাজটা করাটার দিকে ফোকাস হওয়া উচিত আমার মনে হয় এটা আচ্ছা মুখে কথা যেহেতু বলার প্রসঙ্গ টানলেন অতি সম্প্রতি অতি সম্প্রতি না সেটাও বোধ হয় এক দেড় মাস আগে আপনার আর প্রযোজক ইকবালের একটা হাসি উজ্জ্বল মুখ ছবি আমরা পেয়েছি এবং সেক্ষেত্রে তার আগের পাঁচ ছ মাস বা এক দুই বছর ধরে একবার বিভিন্ন টকশোতে আমি একটু শেষ করি আশাদ ভাই বিভিন্ন টকশোতে সে সাকিব বিরোধী বা সাকিবের সাথে তার অভিমানের গল্পগুলো শুনতাম আপনার ওই ছবির পরে সে সাকিব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চায় দ্যাটস এ গুড সাইন আমি বলবো আমি ইকবাল ভাইকে বলেছি না ফাইন আপনি এখন বেশ ম্যাচিউরিটি বলেন আপনার কি আসলে ওই হাস্যজ্জ্বল ছবির পেছনের রহস্য কি এগুলো বন্ধ রাখেন এগুলো করাটা আসলে নোংরামি হচ্ছে ব্যাপারটা কি ছিল হ্যাঁ দেখেন এন্ড অফ দ্য ডে আমরা সবাই ইন্ডাস্ট্রির মানুষ একজন আরেকজন এগেস্টে কেন বলবো কেন বলবে আমি চাই না কেউ কারো এগেন্স্টে বলুক চান না আমি চাই না কেউ কারো এগেন্স্টে বলুক এটা আমি চাই না কেন এগেন্স্টে বলবে খামা খা মিথ্যে কথা কেন বলবে রাইট এবং এটা তো চাওয়ার বিষয় না কিন্তু ধরেন এই একটা চাওয়া আপনি চান না ফাইন সাকিব খান আপনার হিরো বাংলাদেশে নায়িকাদের ভেতরে এখন আমরা যখন কথা বলছি তিনজন নায়িকার চুলাচুলি সম্পর্ক এবং সেটা আমরা কেন কথা বলছি চুলাচুলি সম্পর্ক আমাদের কি সেটা পাবলিকলি ফেসবুকে হচ্ছে সব বাংলাদেশ সবাই জানছে মিডিয়া আমরা বাধ্য হচ্ছি খবর ছাপতে যেটা আমি আমরা ব্যক্তিগতভাবে বিব্রত বোধ করি আমি গত পাঁচ দিন যাব ফেসবুকে ঢুকি না আমি আসলে ব্যাপারটা কিছুই জানি না নিউজ হচ্ছে না মানে আমি আসলে আমি আসলে জানি না পরিমনি নায়িকা ছিলেন এখন মেন স্ট্রিমের নায়িকা না পরিমনি ছিলেন এখন আর নায়িকা না এখন আর নায়িকা না আচ্ছা আর বুবলি 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 কাজ করছেন বাজবিচার ছাড়া কাজ করেন এটুক জানি এর বাইরে আমি আর কিছু জানি না সুতরাং তাদের কি হলো না হলো সে বিষয় আসলে আপনি আমি ইন্টারেস্টেড ইন্টারেস্টেড না না পরিচালক ইমেল আফসের সাথে আপনার এটা থার্ড প্রজেক্ট ইয়েস সো এখন কি বলা যায় এত সফলতার পরে যে ইউটার্নটা কেন ফিল করেছিল ইউটার্ন হিমেল আফসের ছিল না সরি প্রথম যে প্রজেক্টটা সুলতানা সুলতানা বিবেনা সুলতানা বিবেনাতে আসলে মিসকাস্টিং ছিল 
মিসকাস্টের জন্য ছিল আমার হিরো হিরোইনের প্রত্যেক দিনে তাদেরকে নিয়ে কাজ করা আমাদের ভুল ডিসিশন ছিল গল্প ভালো ছিল লোকেশন ভালো ছিল বাজেট ভালো ছিল মেকার ভালো ছিল আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট ভালো ছিল আসলে আমাদের কাস্টিং চুজিংটা ভুল ছিল কাস্টিং চুজিং এর ক্ষেত্রে থ্যাংক ইউ আশাদ ভাই আপনি খুবই অকপট কথা বলেন বরাবরই আমি একটা প্রশ্ন রেখে আমি থার্ড বিরতিতে যেতে চাই আমরা বেশিক্ষণ রাখবো না সে হচ্ছে আপনার এই ঈদে রাজকুমারের পরে আর দুটি ছবি যেটা কৌতূহল তৈরি করছে এই ক্যাম্পেইন ট্রেলার গান দেখে বা দেখতে চান আপনি বেসিক্যালি সময় পেলে সুযোগ পেলে দেখবেন কোন দুটা ছবি রাজকুমার এখনো দেখেননি এটা অবাক হলাম না রাজকুমার আমি দেখিনি আমি প্রিয়তমাও দেখি দেখেছিলাম না আমি তিন মাস পরে যে দেখেছিলাম ও তিন মাস পরে হ্যাঁ তাহলে প্রশ্নটা করাটা অবান্তর হয়ে গেল আচ্ছা তার মানে আপনি ঈদের ছবি দেখেন না না ছবিটা দেখুক যাতে অনেক টাকা গুনতে পারে সেই দোয়া করছি আমরা আমরা কথা বলছি কথা শুনছি সাদানে চলছে চলবে রাত আড্ডা ব্রড টিভি ভীষণ স্মার্ট টিভি জানে রাখি ডলবি ভীষণ এবং ডলবি আটম সম্মিলিত ভীষণ টিভির নিখুঁত ছবি আর স্পষ্ট শব্দের সাথে দেখুন নতুন দুনিয়া খুব শীঘ্রই ফিরছি সঙ্গে থাকুন নিপুণ জোর করে বসে আছে না জিতে ভোটে লজ্জা শরম ফেলে নিজেই জোর করে বসে আছে ওকে দেখে আমি আর মিস করা বন্ধ করে দিচ্ছি দেখি ওর কখনো লজ্জা টজ্জা ভাঙে কি না কারণ একটা মেয়ে মানুষের কতটা লজ্জা হীন হতে পারে তা ওনাকে না দেখলে বুঝতাম না অনেক ফ্যান ফলোয়ার সব কথা শুনতে চায় এই জন্য বোধ হয় जागो एफ एम एर एप एवा जाप स्टोर ए प्ले स्टोरे Ladies and gentlemen, I'm going to show you the TikTok season 2 from the one and only Zayat Khan. What do you want to say? Alhamdulillah. Why are you doing this with Zayat Khan? Zayat Khan doesn't do it. Why are you doing this with the Shilpi Shavit? I'm doing this with the Shilpi Shavit. 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 झमेलारिथ्य कथा हेलो सबाई स्वागत राजत्व कर ओटीटर एक खसरा नीतिमाल क्या हे खसरा नीतिमाला चूड़ान पर्याय एक नीतिमाला तैरि हमें ओटी क्ज करब नीतिमाला ना हार पर्त क्ज करब ना अच्छा तम मैंने जो अपनी अपेक्षा कर जी से क्षेत्र में आर कोयरि आना जो डेवलपमेंटर जरूरी आज दो एक पॉइंट बोलते हाँ हमारे तो अवश्य कोयरि खूब शब्दगुल जो शब्द यूज करा है शब्द चूजिंग बेपारे शब्द किसिप थका उचित अच्छा प्रसंग आई प्रसंगे जी अच्छा 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 सूतरा चाचन जो एकदम स्ट्रंग नीतिमला हार पर आनी नाम क्या शुरू कर हाँ एक परिपूर्ण नीतिमला हार पर स्ट्रंग की उइक जाना परिपूर्ण एक नीतिमला हवा दरकार जेमन सेंसर बोर्ड आ पैनल आरा नाटक देखे देखे तरह अन एयर इमिशन दे 
সেরকম ওটিটিও দরকার আপনার প্রিয়তম সাকসেসের পর আপনি যখন পাবলিকলি বিভিন্ন জায়গায় যান আপনার রিয়াকশন আপনার ভক্তকুলদের একটু গল্প শোনান না পাবলিকলি বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশের থেকে বেশি আসলে বাইরে পাই সেটাও শুনি একটু সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম প্রিয়তমা রিলিজের চার পাঁচ মাস পরে সিঙ্গাপুরে বাঙালি যে পাড়া যেখানে বাংলাদেশিরা আড্ডা মারে সন্ধ্যার পরে এসে তারা ওই মসজিদটার সামনে মসজিদটার সামনে চত্বরে মোস্তফার কোনা দিয়ে ওই মাঠটা যেখানে রেমিটেন্স যোদ্ধারা সে রেমিটেন্সের টাকা পয়সা জমা টমা দেয় করে ওই জায়গায় তো দেখলাম ব্যাপক অবস্থা মানে আমি বোধ মানে আসলে মানুষ শুনলে বলবে অহংকার করতেছে দম্ভ করতেছে আসলে ব্যাপারটা এইভাবে না বলে যদি বলি ভালোবাসা থেকে ভালোবাসা থেকে মানে মানুষ যেভাবে আমার সাথে ছবি তুলেছে সেলফি তুলেছে আমি খুব প্রাউড হয়েছি আমি আমি অনেক প্রাউড হয়েছি যে মানুষ আমাকে প্রিয়তমার প্রয়োজক হিসেবে চেনে একটা ভালো ছবি বা বানিয়েছি সেইভাবে আমাকে চেনে ভালো লেগেছে এটা অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় আসলে এটা খুব অথেন্টিক একটা জবাব চাই যে ধরেন ত্রিশ বছরের বেশি সময় হয়ে গেছে সাকিব খানের সাকিব খানের এই রাজত্বের পাশাপাশি একক রাজত্ব এর মূল রহস্য বা ওর যে আপনি যেহেতু খুব ক্লোজলি দীর্ঘদিন ধরে মিশছেন কাজ করছেন অবজার্ভ করছেন যদি বলতেন যে ওর আসলে এই এই সাকসেসের পেছনের মূল কারণটা কি ওর ডেডিকেশন হ্যাঁ এটা ডেডিকেশন এক লাইনে আপনি এর আগে বলেছেন আমি একটু ডিটেল শুনতে চাচ্ছি বেসিক্যালি দেখেন ডিল করা ছবি নিয়ে ভাবা দেখেন ও যখন একটা ছবির গল্প শোনার পরে ঠিক করে যে ছবিটি করবে ও তো গল্প দশটা ছবির শোনে শুনতে একটা করে দুটো করে খুব বেশি হলে সবই তো আর করে না ও যে ছবিটি করবে চিন্তা করে এবং যেভাবে শিডিউল দেয় তারপরে সে কিন্তু ওই ছবিটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে সে এক্সারসাইজ ফুড হ্যাবিট ঘুমের শিডিউল আচ্ছা সমস্ত কিছু সেই ছবিতে তার ক্যারেক্টারের জন্য যা দরকার সেভাবে নিজেকে তৈরি করে সেই ছবিকে লক্ষ্য করে ওকে এবং এই জন্যই কিন্তু সে আজকে যদি গল্প শুনে পাঁচ দিন পরে কিন্তু ওই ছবি শুটিংয়ে যায় না যায় না না আজকে গল্প শুনলে সে মিনিমাম দু মাস আড়াই মাস তিন মাস সময় নেয় নিজেকে প্রস্তুত করতে তারপরে সে সেই ছবিতে যায় এবং একদম মানে শুট হওয়ার আগ পর্যন্ত সে কিন্তু ড্রেস বারবার এক্সপেরিমেন্ট করে সে বারবার এক্সপেরিমেন্ট করে সে মানে আসলে এরকম ডেডিকেশন বাংলাদেশে আর কারো হবে কি না কখনো আমি যাই না সাকিব যেভাবে মানে সিনেমাটাকে চিন্তা করে একটা গল্প চিন্তা করে ক্যারেক্টারটাকে যে করে ডেফিনেশন তার নিজের মতো করে তৈরি করে এটা আসলেই ডিফারেন্ট মানে আমাদের এত গুণী জাত একটা শিল্পী আছে অহংকার করার মতো বিষয় সে এত গুণী এত জাত এত জাতের শিল্পী সে আপনার সাথে বসে আছে কথা বলতেছে এদিকে সে রেডি হচ্ছে শুটিংয়ের জন্য ডিরেক্টর ডাকলো সে কিন্তু অন্য মানুষ সে সাথে সাথে ক্যারেক্টারে ঢুকে গেল আচ্ছা আচ্ছা এবং তখন কিন্তু সে ডিফারেন্ট একদম ডিফারেন্ট আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে সাকিব খানকে জানেন শুধু প্রিয়তমা না তারও অনেক আগে থেকে আপনার তার আগেও একটা কাজ না তার আগেও একটা কাজ আমাদের একসাথে হয়েছে আমি সেটাতে কো প্রডিউসার ছিলাম সম্পর্কটা আপনাদের দীর্ঘদিনে সো এই বলা হয় যে আপটার শিকারে অর্থাৎ কল মানে কোলাবেশনের যে মুভি এর পরবর্তীতে সাকিব খান খুবই ইনশিডিউল হয়েছে ছবি নিয়ে আরও বেশি সিনসিয়ার হয়েছে ওই গ্রুমিং ট্রুমিংটার পরে এটা কি আপনার দেখা এই তথ্যটা সত্য কি না ইনফ্যাক্ট আমরাও অনেক দেখেছি এটা চেঞ্জ শিকার রিলিজের পর থেকে সাকিব খানের অ্যাটিটিউড চেঞ্জ ছবি নিয়ে ভাবনাগুলো চেঞ্জ 
শিকারি রিলিজের পরে কিনা আমি জানি না তবে শিকারিতে সাকিব डिफरेंट ভাবে আসছে মানে আমি কয়েকটা স্পেসিফিক বলি যে ইনসিডিউ ইন টাইম এর জেতনা সেটে পরিচালককে অনেক রকম অনেক রকম যন্ত্রণা পোwidehatে হতো ইনফ্যাক্ট একটা শিডিউল ভিতরে আরেকটা শিডিউল দিয়ে দেয়ার একটা ঝামেলা ছিল সেগুলো এফডিসি ঘরানা বেশ কয়েকজন পরিচালক আমাদেরকে বলতো এগুলো এখন আর শোনা জানা কাজও কমিয়ে দিয়েছে চুজি হয়ে গেছে আপনার কাছে এই পরিবর্তিত সাকিব দেখেন সাকিবের তো পরিবর্তন সব দিক থেকে এসেছে তখন কি করেছে না করেছে সেগুলো আলোচনা না করে আমরা যদি এখন তার পরিবর্তনটাকে দেখি সে তো এখন বছরে দুটো কি তিনটে ছবি করছে তো এখন তো শিডিউল ফাঁসানো বা শিডিউলের মধ্যে শিডিউল ঢুকানো এরকমের কোনো স্কোপ নেই অপশন নেই সে ওইভাবেই শিডিউল দেয় ওইভাবেই কাজ করছে আফটার শিকারি কিনা যায় না তবে সাকিবের একটা বড় একটা চেঞ্জ এসেছে সাকিব যখন বেশ একটা লম্বা সময় দেশের বাইরে ছিল সেই সময়টা সে নিজেকে নিজে সময় দিয়েছে এই সময়টা কিন্তু সে কখনো নিজেকে নিজে দিতে পারে নাই দেশে থাকাকালীন অবস্থায় সে একটা লম্বা সময় আমেরিকাতে ছিল সেই সময় নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করছে নিজেকে নিজে সময় দিছে এবং এই সাকিবকে তৈরি করছে এটা দারুণ অবজারভেশন আমি আসলে এই প্রসঙ্গগুলো দু তিনটা প্রশ্নে তুললাম এই কারণে যে আপনার কাছে এবারে শুনব আমাদের যারা বাকিরা কাজ করছে তাদের কি কি জায়গায় গ্রুমডাপ হওয়া উচিত আপনি একজন সফল প্রযোজক আপনার অবজারভেশনটাই তাদের জন্য বড় উপদেশ হয়ে থাকবে কাদের জন্য যারা কাজ করছে আমি না 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 হিরো 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 তাদের হয়ে উঠছে না অনেক পরিচালক বলছে এদের দিয়ে হবে না অনেকে হতাশ হচ্ছে অনেক ট্রাই করছেন আপনি যেসব হিরোদের কথা বলছেন সবাই সবাই এদের সবাই এর পিছুই কিন্তু অনেক অনেক টাকা লগ্নি লগ্নি হয়েছে হচ্ছে এই তো হচ্ছে এই তো হচ্ছে কিন্তু এই টাকাগুলো সব তো জলে চলে যাচ্ছে কেন সেই মানের ছবি তৈরি হচ্ছে না প্রথমত তারা সেই মানের ছবি পাচ্ছে না প্রথমত হচ্ছে সেই মানের ছবি হচ্ছে কারণ প্রযোজক আশাদার না না আর প্রযোজক আশাদার না সেটা না পরিচালক খারাপ পরিচালক খারাপ প্রযোজক খারাপ এদিকে না যায় এভাবে চিন্তাই না করি আমরা চিন্তা করি ছবির মান নিয়ে ছবির মানটাকে চিন্তা করতে হবে প্রযোজক খারাপ হতে পারে না সব প্রযোজকই ভালো পরিচালক খারাপ হতে পারে না সব পরিচালকই ভালো সবাই ভালো কিন্তু তার কাজটা ভালো কিনা সেটা মুখ্য আচ্ছা বাকিদের আসলে মেধা যোগ্যতা সংকট আছে না সংকটের কথা বলা যাবে না বলা যাবে হচ্ছে যে কাজটা কিভাবে তারা মানুষের সামনে প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছে প্রেজেন্টেশনের বিষয়টা তাদের মাথায় আনতে হবে চমৎকার প্রিয়তমায় দুটি গান খুবই তুমুল জনপ্রিয় ছিল এবারেও রাজকুমার টাইটেল গানটা মানুষের মুখে মুখে হচ্ছে গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনার এবং হিমেল আশ্রাফের কোনো ধরনের স্ট্র্যাটেজি নেন কি না যে নিউ কামার কারো কামব্যাক করা আমরা গান স্ট্র্যাটেজিতে আমরা দুজন মিলে গানের ব্যাপারটা চিন্তা করি এখানে সাকিব খানেরও ই থাকে আচ্ছা সাকিব খানেরও মানে থাকে কিছু আইডিয়া জেনারেট করে সে সেখানে গানের ব্যাপারে আমরা অনেক চুজি ইনফ্যাক্ট অনেক চুজ করে আমরা গানগুলা ঠিক করি এবং আমাদের কিছু সেট অফ গীতিকার সুরকার আছে তাদের সাথে বারংবার বৈঠক হয় স্ক্রিপ্টের অনুযায়ী সিচুয়েশন অনুযায়ী এবং আমরা বিভিন্ন টাইপের গান রাখি সাকিবিয়ানদের উদ্দেশ্য করে গান রাখি যেটা একটি গান তো ডেডিকেট করলেন হ্যাঁ সাকিবিয়ানকে উদ্দেশ্য করে আমরা একটা রোমান্টিক সং রাখি একটা মানে সাকিবিয়ানদের উদ্দেশ্য করে যে গানটা সেটা সেটের মধ্যে একটা গান রাখি রোমান্টিক সং আউটডোরে রাখি একটা সলো সাকিবের গান রাখি গল্পের সাথে মিল রেখে আচ্ছা এইভাবে গানগুলো আমরা সিনেমার বিভিন্ন জায়গায় আমরা সেট করি সে গল্পের প্রয়োজনে গানগুলোকে আমরা চুজ করি আমাদের গানের জন্য কিন্তু অনেক সময় ব্যয় হয়ে যায় গান রেডি করতে গান চুজ করে সেই গানটাকে ফাইনালাইজ করতে আমাদের অনেক সময় যায় আবারও আসি আমি একা রাজকুমার এটার ড্রেস 
ডিজাইন নিয়ে অনেকে ট্রোল করেছে পাশাপাশি বলেছে যে এত অল্প আয়োজনে একটা সেটের ভিতরে গানটা সেরেছেন এত বড় বাজেটের ছবি আশাদার দান যার প্রযোজক এত অল্প আয়োজনে তো না অনেক বড় সেট করা হয়েছে অনেক বড় সেট করা হয়েছে এত অল্প আয়োজনে তো না পুরো একটা মেলার বড় সেট ফেলানো হয়েছে আচ্ছা এটা তো অল্প আয়োজন ছিল না শাকিবিয়ানদের উদ্দেশ্যে 300 350 ব্যাকগ্রাউন্ড ড্যান্সার ছিল সেখানে সেটা একটা পুরো একটা গ্রামের মেলার সেট ফেলানো হয়েছে আয়োজনটা তো অল্প ছিল কেউ আয়োজন অল্প বলে নাই কিন্তু বলেছে প্রযোজক তো ঠিকঠাক বাজেট দিয়েছে বড় বাজেটে গান টেক হয়েছে কিন্তু এই রকম গানটা শাকিবিয়ানদের উদ্দেশ্যে ডেডিকেট করলো ব্যাপারটা এই কথাটা এসেছে আসলে ব্যাপারটা কি আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম কম্পোজিশন চেন্নাইতে মানুষ দেখেছে চেন্নাইয়ের গানে বাংলাদেশের গানে তো দেখে নাই এখন চেন এই বাংলাদেশের গান দেখতে যে যে চেন্নাইয়ের গানটাকে রিকল করে তারা তো আমাদের কিছু করার নেই বাংলাদেশে তো এটা প্রথম কিন্তু আমরা এই মোবাইলাইজেশনের যুগে চেন্নাইয়ের গানটা দেখেছি বাংলাদেশে আমরা শুরু করলাম আপনি এইভাবে চিন্তা করেন ফাইন বাংলাদেশে এইভাবে কিন্তু হয়নি ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাইরে কখনো হয়েছে যে তার ফ্যান ক্লাবকে উদ্দেশ্য করে তাকে ডেডিকেট করে কোনো গান রিলিজ এটা বোধ হয় প্রথম হলো এটা আমি শিখছিও না আমরা ডেডিকেট করে সাকিবিয়ানদের ডেডিকেট করে এই গানটা রিলিজ এটা নিয়ে আবার বেশ কয়েকজন আলোচনা সমালোচনা করেছেন যে আপনারা জনরুচি বা ফ্যান ক্লাবের প্রতি নির্ভরশীল সমালোচনা তো হবেই সমালোচনা না হলে আলোচনা কি করা হবে বলেছেন যে জনরুচি বা জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করলে একসময় আসিফ ভাই গুণী মানুষ আসিফ আসিফ ভাই অনেক কিছু বলতেই পারে আসিফ ভাইয়ের কথা আসলে আমি হার্টে নেই না বা উনার কথার কোনো উত্তর আমি দিতে চাই না উনি ভালো মানুষ উনি বড় মানুষ আমার প্রিয় মানুষ উনি বলতে আমি প্রশ্নটা এর জন্য করলাম যে প্রচুর সাকিবিয়ান অনেক কমেন্ট আমাদের কন্টেন্টও করেন যে সাকিবিয়ের ভয়েসে এর আগে আসিফা আসিফা করে গান অনেক দিন যেত ভবিষ্যতে আসিফকে নিয়ে লিপে কোনো গান যাওয়ার প্ল্যান আছে কিনা এ তো আসলে গল্প ডিরেক্টর স্কল বলছেন গল্প না গল্প সিচুয়েশন ডিরেক্টর তিনটা জিনিসকে এক হয়ে আমার সামনে প্রেজেন্ট হতে হবে তারপরে তো রিজিশন হবে আচ্ছা কিন্তু আপনার যদি হয়ে থাকে আপনার অবশ্যই সেটিতে মানে বাধা বা সম্মতি রয়েছে নিশ্চয়ই আপনি চানো আমার অসম্মতি থাকার কোনো কারণ তো আমি দেখছি রাইট যেহেতু অনেকেই অনেক দিন ধরে দেখে আসছিল আসিফের কণ্ঠে এসে টু টুলের কণ্ঠে সেটা চলে আসছে সেটা আপনারা এটা ভালো অসম্মত হওয়ার কারণ কেন থাকবে এরকম কোশ্চেনই বা কেন আসবে এই কোশ্চেনটাই তো আমার মনে হচ্ছে যে ভুল কারণ এরকম তো হওয়ার কথা না তার কারণ যদি দরকার মনে হয় যে কারো কণ্ঠে গান হতেই পারে ডেফিনেটলি কিন্তু আমি যদি বিশটা কমেন্ট পাই তার মধ্যে আট থেকে দশটা কমেন্ট পাওয়া যায় সাকিবের কণ্ঠে আসিফের কণ্ঠে সাকিবের গান চাই আচ্ছা এই জন্য আমি থ্যাংক ইউ এবং আমি আপনিও সুন্দর করে বললেন আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে একটা ব্রেকে যাব সেটা হচ্ছে আশা ভাই আপনার কাছে এবারের ঈদ এবং আপনি বললেন যে আপনি গান শোনেন প্রতি আপনি বেসিক্যালি কি ধরনের ছবি দেখেন আর কি ধরনের গান শোনেন মানে নিজে এন্টারটেন বা নিজে এখন অবজারভেশনের জন্য ওয়ার্ল্ড সিনেমা আমি সব টাইপের সিনেমা দেখি লাস্ট এক সপ্তাহ আপনার মুভি লিস্টটা বলেন তো একটু লাস্ট এক সপ্তাহে আমি অ্যামাজন প্রাইম আর নেটফ্লিক্সে দেখছি আমি হিন্দি মুভি দেখি নেই আচ্ছা লাস্ট এক সপ্তাহে আমি হিন্দি মুভি দেখি নেই আমি অ্যামাজন প্রাইমে সিরিজ দেখছি সিরিজ দেখছি আর ও না হিন্দি একটা দেখছি অ্যামাজন প্রাইমেই দেখছি রাগব দেখছি সাইফার এখানে এটা দেখছি আর নেটফ্লিক্স দেখছি নেটফ্লিক্সে নেটফ্লিক্সে আমার প্রচুর দেখা হয় আচ্ছা আচ্ছা আপনি যে কটা ছবি করলেন স্যাড রোমান্টিক বেস আপনি নিজেও খুব রোমান্টিক মানুষ আপনি এই জনরাই থাকবেন আগামীতে নাকি এখন অনেক রকম হরর ছবি হচ্ছে বাংলাদেশে অ্যাকশন ছবি হচ্ছে ফুললি অ্যাকশন ধামাদার বা থ্রিলার সামনে কি চেঞ্জ আমি সামনে সাসপেন্স থ্রিলারে যাচ্ছি একটা সাসপেন্স থ্রিলার মুভি করছি আচ্ছা আচ্ছা হিমেল আশরাফের পরবর্তী ছবি আসছে হিমেল আশরাফ ওর ফেসবুকে জানালো আপনাদের সাথেই পাশাপাশি সাহেব চন্দ্রনের নাম শোনা যাচ্ছে সাহেব চন্দ্রের সাথে আপনার দীর্ঘদিন এবং ইনফ্যাক্ট সাহেব চন্দ্রনের ক্যারিয়ারে আপনার বড় ভূমিকা রয়েছে ওকে ওর ছবিটা কবে আসছে আমি একটু পার্সোনালি বা দর্শককেও জানাতে চাই কবে আসছে বা কবে নাগাদ শুরু হওয়ার প্ল্যান ট্ল্যান এগুলো একটু বলেন স্ক্রিপ্টিং করছে সে আচ্ছা স্ক্রিপ্টিংটা শেষ হলেই আমরা শিডিউল নিয়ে কাজ করব। স্ক্রিপ্টিংটা আশা করছি ঈদের পরপরই শেষ হয়ে যাবে তারপরই আমরা শিডিউলটা ঠিক করতে পারবো 
तब स्क्रिप्टिंग एर आगे एक बार करा वो कि चेन्ज करा सो बस देरी होना दो सप्तर मध्य ही कन्फार्म होते पर कब डाक शुरू करते जा तब हाँ सारचंदन ए बचर ही क्ज कर चलचित्रेत्र मुखे उच्चारण लाइव आशादान हिसाब छवि रिलीज दे और निजे कंडिशने छवि रिलीज देवर जो कन्टेंटा दरकार कन्टेंट जो अपन हाथे थे अपनी अपना निजे टर्मे हल हल मालिक के हले छवि रिलीज दीते हैं निजे कन्टेंटे जोर दीते हैं खुशाधरण खुशरू ए प्रयोजक इकबाल दूजने प्राय एक ही रकम सुरे कथा बार ईदे एकाधिक परिचालक दू तीन जन कथा बोलें नाम ना तुली ता गोपने वो फ्री ते चालान तबु तो हल्ट दें तो यह कथा जो पब्लिकलि आसे तक तो नाना रकम विभ्रांति तैरि तो है एक जगह एत बड़ो बजेट अपनी सब चे बड़ो रेंटाले छवि दिखान आर क्यों क्यों फ्रीते दिखे ये कौन इंडस्ट्री भाई तो तो कोश्चन इन इंडस्ट्री इन्हें छवि बनानो पापर पर्या पोचा गया है मैं बेपार भय अवस्था फ्री ते छवि चालान टाक लागे ना तेल से टाक कोथ आस बहानर टाक छवि बना तो टाक लगस ना तो छवि फ्री ते चाल क्या तेल की से टो मूल्य छो ना ना कि छवि फ्री ते बन कोश्चन का उचित छब्बे कला कौशल की टाक नहीं अवश्य बड़ लोकनी होनीम छवि फ्री ते चाले क्या से टार की दरकार नहीं फिर दरकार नहीं आर तो दरकार आ भाई तो कष्टार्जित टा से रिटार्न तो दरकार लाभ दरकार अवश्य लाभ कर छवि करें निश्चय अवश्य ये तो व्यवसा एवं व्यावसायिक स्वार्थे ही अपनी व्यवसा कर मैं शुद्धम नाम कमान ना ना क्यों हमें तो अर्थ लग्नि कर पैशनर जैगा क्यों से अर्थ फेरत चाहिए अर्थ फेरत सफल प्रयोजक निसंदेह अपन दिया कारण 
লাইফ পার্টনার ডেফিনেটলি তাকেই মানাবে বয়ফ্রেন্ড এর মন নাকি কাচের গ্লাস কোনটা বেশি মানছো তুমি কাচের গ্লাস ওকে বয়ফ্রেন্ড তো কি সেটাই জানি না জার্নালিস্টের উপর কখন বেশি রাগ হয় যখন তার নেগেটিভ মানে হেডলাইন গুলো ভিতরে ভালো থাকে উপরে ফিটফাট ভিতরে না না ভিতরে সদরঘাট উপরে ফিটফাট হেডলাইনটা যখন নেগেটিভ লেখে তখন তোমাকে নিয়ে দেখা এখন পর্যন্ত খুবই ভয়ঙ্কর হেডলাইন কোনটা ছিল আমি নাকি সিয়াম আহমেদের জন্য আত্মহত্যা করেছি আমি এখন যেটা বলবো জাস্ট এটা মিমিক্রি করতে হবে শাবনুর আবুকে বিশ্বাস করেন চৌধুরী সাহেব আমি আপনার টাকা গাড়ি বাড়ি কিছুই চাই না শুধু আফ্রিদিকে চাই আমি মিমিক্রি করতে পারি না আমি খুবই কাঁচা বাট আমি এটা বলতে পারি যে বিশ্বাস করেন চৌধুরী সাহেব আমি আপনার টাকা গাড়ি বাড়ি এটাই চাই আমি আফ্রিদিকে চাই না সে কোনটা ডাকে পূজা নাকি চেরি সে কে এনি সে সবাই আমাকে পূজা চেরি ডাকে ওকে কোন ইচ্ছাটা টিল নাও পূরণ হয় নাই বলতে গেলে প্রায় সবই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে এখনো কোনোটা বাকি নেই খুব টায়ার্ড হয়ে গেলে কি করো ঘুমিয়ে থাকি নায়িকারা নাকি নায়িকাদের কখনো ভালো বন্ধু হতে পারে না সিরিয়াসলি আমার তো মনে হয় সবাই আমার ভালো বন্ধু সব নায়িকারাই ভালো বন্ধু কেন কোনো অ্যাওয়ার্ড শোতে দেখা হলে হাক করি কথা বলি বন্ধু না হলে তো অবশ্যই এটা হয় না নিজের সম্পর্কে কোন রিউমারটা বেশি শোনো আমি নাকি খুব অহংকারী আচ্ছা তুমি নাকি প্রায় সময় একা একা কথা বলো মিনমিন করো নো ওয়ে এটা সিয়াম আহমেদ বলেছে একদমই না এটা সবথেকে ডাহা মিথ্যা কথা মিছা কথা হাতির জিলে সিয়ামের সাথে বাইক রাইডের এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল খুবই ভালো আমি ভয়ে ছিলাম যে সে কি পারবে নাকি পারবে না বাট হি ইজ আ গুড ড্রাইভার ভালো বাইক চালাতে পারে বাইক যে চালায় থাকে ড্রাইভার বাইকার সরি সরি বাইকার জিমে যে কোনটা করো বেশি জিম নাকি সেলফি জিম ডেফিনেটলি জিম কোনটা সুপার হিট হবে মৃধা বনাম মৃধা নাকি শান দুইটা দুই ধরনের সিনেমা আমি বোথ টাকে পিক করব মৃধা বনাম মৃধা শান দুইটাই সাকিব খান নাকি সিয়াম কার সাথে কাজ করে কমফোর্ট ফিল করো বোথ এনিওয়ান বোথ নেক্সট क्वेश्चन করলা নাকি মুলা কোনটা বেশি ফেভারিট তোমার করলা ভাজি ওয়াও ডেইলি কয়টা বানাও টিকটক এখন আর বানাই না কেন বানাও না কারণ কাজে ব্যস্ত থাকি সময় পাই না শাড়ি নাকি ওয়েস্টার্ন কোনটা বেশি কমফোর্ট ফিল করো তুমি বোথ ওয়াও পুরা সেফ সাইডে খেলতেছ আজকে পূজার কি আছে যেটা অন্য কারো নাই বোকা বুদ্ধি কিচেনে গেলে কোন আকাশ তুমি বেশি করো আমি কোন আকাশ করি না কিচেনে গেলে সব কাজই করি তোমার নাকি ঘন ঘন বউ সাজতে ভালো লাগে কে বলল শুনলাম না আমি আমি একদম আশাজা থাকা পছন্দ করি বাসায় গেলে আমাকে যে কেউ দেখে ভয় পেয়ে যাবে নায়িকা আর অভিনেত্রীর মধ্যে পার্থক্য কোথায় আমার কাছে মনে হয় অভিনেত্রীটা অনেক বেশি শুনতে ভালো শোনা যায় আর নায়িকা তো নায়িকাই সব সময় এরকম জামা কাপড় উড়িয়ে সমুদ্রের পারে ঘুরে বেড়ানো কিংবা গান করা আর অভিনেত্রীটা হচ্ছে অভিনয়ের দিকে কনসেন্ট্রেট করা তুমি বল কেন ধরে রাখতে পারো না ওয়াই কারণ বল মনে হয় আমাকে পছন্দ করে না নিজের মুভি ছাড়া কোন মুভি হলে যে দেখছো এখন পর্যন্ত মিশন এক্সট্রিম দেখেছি আচ্ছা নায়িকা হলে নাকি স্ট্রিট ফুড খাওয়া যায় না রাস্তা দাঁড়িয়ে আমি তো খাই আমি ভেলপুরি খাই ফুচকা খাই এখন অনেক কিছুই খাই তুমি নাকি অলওয়েজ লেট করে শুটে পৌঁছাও কে বলল একদমই না ইন টাইম কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করে পারবে না যে আমি কোন জায়গায় লেট করে পৌঁছাই আর যদিও লেট হয় ওটা রাস্তায় জ্যামের কারণে না হলে অন্য কোন কারণে আমার কারণে কোনোদিন শুটিং স্পট বসে থাকেনি বোনাস क्वेश्चन পূজা জেরি বড় হবে কবে আমি বড় হতে চাই না সব সময় ছোটই থাকতে চাই এবং যখন আমার 60 বছরও হবে তখন আমি শুনতে চাই এই বাচ্চা চেরি বাচ্চা পূজা দাচ্চে তো খেলতে খুব ভালো লাগছে তাই না না একদম না क्वेश्चनের आंसर দিতে খুব ভালো লেগেছে थैंक यू हेलो वेलकम बैक अगेन सुनছেন দেখছেন রাতারডা ব্রট টু বাই ভিশন স্মার্ট টিভি আমাদের সাথে আজকে আড্ডায় শুনছি আমরা শেষ পর্যায়ে রয়েছি আমাদের সাথে রয়েছেন প্রযোজক আশাদ আদনান আশাদ ভাই এই পর্যায়ে আসলে ঝটপট উত্তর দিতে হয় আমরাও আপনারও তারা রয়েছে অফিস যাব রাজকুমার রিলিজ দিচ্ছেন সুতরাং সবচেয়ে ব্যস্ততম মানুষ আপনি এখন গুগল সার্চে আপনাকে নিয়ে যেসব কথা হয় যে আশাদ আদনান প্রেম করেছে কয়টা অনেক কাউন্ট করতে কাউন্ট করে বলতে পারবো না আশাদ আদনানের ছবিগুলো প্রচুর বিরোহী কাঁদতে হয় আপনি ছাকা খেয়েছেন বলে এই ধরনের ছবি বানান নাকি প্রচুর ছাকা তো খেয়েছি প্রথম জীবনে সেগুলো অভিজ্ঞতা লাগান এখন একটা আচ্ছা একটা রবি সেগুলো না একটা অভিজ্ঞতা একটা অভিজ্ঞতায় তিনটা বাম্পার হিট ছবি দেওয়া যায় তাহলে একটা অভিজ্ঞতায় দশটাও দেওয়া যেতে পারে সাকসেসের পরে পুরনো প্রেমিকের কাছে প্রেমিকা কেমন ভাবে ডিল করে আপনার পুরনো প্রেমিকা কেমন আছো মানে আপনার তো এখন আপনি সবচেয়ে সাকসেসফুল পারসন এখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সো আপনার এক্স 
এক্সট্রা ভয় পায় যোগাযোগ করতে ভয় পায় আচ্ছা মনে করে নতুন যারা জায়গা পূরণ হয়ে গেছে কারণ অনেকে ভিড় হয়তো সে হারিয়ে যাবে রাইট প্রেমের সংজ্ঞা কি আপনার কাছে প্রেমের সংজ্ঞা হচ্ছে সমঝোতা সমঝোতা করে চলা প্রেম বলে কিছু নাই সবই সমঝোতা প্রেম আবার বলেন প্রেম বলে কিছু নাই সবই সমঝোতা আশাদানন বলছেন প্রেম বলে কিছু নাই প্রিয় দর্শক আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব কম থাকেন এটা কোনো কারণ স্পেশাল কোনো কারণ আছে নাকি আমি আসলে সময় পাই না আর আমি সোশ্যাল মিডিয়া আসলে আমার একটা পেজ আছে পেজটা একজন মনিটর করে সেই পোস্টস দেয় আমি দেখি না আর সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলে আমি খুব একটা এনজয় করি না এই জন্যই থাকি না এনজয় করেন না আসলে ভাই এই সেগমেন্ট আসলে কয়েকটা উপাধি বলবো আপনার জাস্ট নামটা বলতে হবে এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে কৃপণ লোকটি কে মানে এই হিসাবই একটু কৃপণটা সবলে নেগেটিভ শোনায় কেমন করে বলবো আমি তো কারোর কাছ থেকে টাকা নেই না আমি তো দেই আমি তো প্রয়োজন আমি তো টাকা আরও দেই আমি তো কারোর কাছে নেই না কেউ তো আমাকে টাকা দেয় না কৃপণ যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে হল মালিকরা হল মালিকরা আচ্ছা আচ্ছা এই ফুল ইন্ডাস্ট্রি যদি একটা দেশ হয়ে থাকে আপনি তাহলে বেসিক্যালি টোটাল দেখভালের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাকে রাখবেন যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টের কষ্টের সবচেয়ে রোমান্টিক পার্সন কে সবচেয়ে ছলনাময়ী কে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সব নায়িকারা স্পেসিফিক কেউ না সব নায়িকা সব নায়িকা এই জন্য ছলনাময়ী ছলনাময়ীদের নিচ্ছেন না আপনি নিচ্ছি না বা নেই নাই সামনে হয়তো নেব আপনি বিরক্ত হন কিসে অত্যাধিক কথা বলে অত্যাধিক কথা বলে আচ্ছা আচ্ছা তুই ভয় পাচ্ছি আজকে আচ্ছা ব্লক করার ক্ষেত্রে ধরেন আপনি ফেসবুকে কম কিন্তু ফোনে ব্লক করেন বিরক্ত হয়ে গেলে এরকম হয়েছে আপনার কখনো হ্যাঁ ঠিক হল আমি সেই করি প্রতিদিনই একটা দুটা করেন মানে যাকে খুব বেশি অ্যানয়িং পার্সনের সাথে সাথে করে দেন আচ্ছা আচ্ছা কেউ আপনাকে আমি খুব স্ট্রেট এইসব ব্যাপারে আচ্ছা কেউ আপনাকে তো আজ দশমত করলে আপনি টের পান একদম चलार एक अभिज्ञता थे अभिज्ञता अपना सामने सब चे बी तेलबाज कौन श्रेणी सांबादिक পরিচালক না হল মালিক পরিচালক পরিচালক সবচেয়ে বেশি তেলটা মারে একটা ছবি যদি পাইতে পারি সো বেসিক্যালি আপনি কিসে খুশি হন যে খুশি হয়ে আপনি আমাকে একটা ছবি দিয়ে দেবেন শুনি একটু ছবি দিয়ে দেওয়ার খুশি তো আমি আলাদা হয় না কারণ গল্প আমাকে খুশি করে ওকে আর পার্সোনালি আপনি কিসে কোন পয়েন্টে খুশি হন না আপনাকে খুশি করার উপায় খুব সহজে আমাকে খুব সহজে খুশি করার উপায় হচ্ছে কোনো রকম স্বার্থ ব্যতি রেখে নিঃস্বার্থভাবে আমার সাথে সময় স্পেন্ড করলে আচ্ছা যেই সব যেই অ্যাটিটিউড আপনি পান না অনেক দিন আমার রাইট প্রত্যেক মানুষ আসে আপনার দরজা নক করে যে কোনো স্বার্থে স্বার্থ এই যে প্রতিদিন এত স্বার্থবাস মানুষ মুখোশধারী মানুষ আপনার টেবিলের সামনে আসে কেমন লাগে আপনার কষ্ট হয় তাদের জন্য আপনার একটা তারিখ বলতে হবে আসাদ ভাই যে তারিখটা আপনি ভুলেন না যে কোনো ইমোশনালি টাচ হয়ে থাকেন দুই ছয় কেন জুন মাসের দুই তারিখ কারণটা আমার ছেলেদের জন্মদিন আপনার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশে কক্সবাজার এটা আপনি প্রমাণ করে ছেড়েছেন আর দেশ দেশের বাইরে লন্ডন লন্ডন স্পেসিফিক কোন জোন লন্ডনে আপমিনিস্টার টিউবের ইসবাউন্ডের লাস স্টেশন টিউবের ওখানে আমি থাকতাম পড়াশোনা যখন করতাম ছবির মতো সাজানো একটা জায়গা 
ওই জায়গাটা আমার বারে বারে যেতে মন চায় আচ্ছা আপনার কোন প্রতিভা লুকে আছে আসলে যেটা এক্সপ্লোর হয়নি আপনি খুব ভালো দাবা খেলি দাবা খেলেন আচ্ছা অফিস শিফট চলে রাতে খেলি বেসিক্যালি সাকিবের সাথে আপনার সিনেমার আলাপের বাইরে কি টাইপে টপিকে আড্ডা দেন আপনি নায়িকাদের নিয়ে নায়িকাদের নিয়ে দ্যাট ইজ ভেরি গুড গুড आंसर আপনার কাছে এভারগ্রিন ছবি যেটা যে ছবিটা আপনি সর্বাধিক বার দেখেছেন কোনটা দেশি বাংলাদেশি দেশি বিদেশি আনি একটা দুইটা বলতে পারেন এটা অনেকবার দেখেছেন আপনি সবার জীবনে থাকে এরকম একটা ছবি অনেক ছবি তো অনেকবার দেখেছি আসলে এই মুহূর্তে তো নামটাই মনে করতে পারতেছি জুলিয়ার অবস্থা একটা ছবি আমি অনেকবার দেখছি আচ্ছা 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 বাংলাদেশি নায়িকাদের কাঙ্ক্ষিত পুরুষ আপনি আপনার ছবিতে আপনার ছবিতে চান্স পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকে আমরা আমাদের কাছ থেকে শুনবেন যে আশাধার নাম্বারটা দিয়ে একটু যোগাযোগ করে দিন আশাধার নাম্বার আশাধার নাম্বার সহজলভ্য আমার সারা জীবনে একটা আপনাকে আসলে ইমপ্রেস করার জন্য কি বলেন এই কারণ ভাইয়া ভাইয়া আপনি আমাদের নিয়ে ভাবছেন না কেন না এরকম কথা আসলে তো পাই না ভাইয়া কাজ করব না একসাথে এই ধরনের কথা আচ্ছা মানে কফি খাওয়া অফিসে আসা এগুলো বলে না বলতে চাচ্ছেন না আর কি এনিওয়ে রাইট আমি আপনার উত্তরগুলো বলে দিচ্ছি সহজ করার জন্য হতেও পারে অ্যাকচুয়ালি সত্যটা হচ্ছে যে লাস্ট ছয় মাসে আমি বাংলাদেশে কোনো নায়িকার সাথে কথাই বলিনি ফোনই ধরেন নাই ফোন কেউ করলেও হয়তো আমি ইগনোর করছি আর কথা বলছি একজনের সাথে আমার সাথে ওই যে একটা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মিমের সাথে দেখা হয়েছিল ওখানে দাঁড়ায় কথা বলছি এছাড়া কিন্তু বাংলাদেশে আর কোনো নায়িকার সাথে আমার লাস্ট ছয় মাসে আমার মনে পড়ে না কথা হয়েছে কেন আপনি বাংলাদেশি নায়িকা বিদেশি কেন এত বিদেশি নায়িকা বাংলাদেশি নায়িকা ফ্যাক্টর না মানে নায়িকাদের সাথে কথা হয় নাই আচ্ছা আচ্ছা আপনি রিস্ক রিস্ক অনুভব করেন না আসলে কাজে ব্যস্ত থাকি তো এখন নায়িকাদের সাথে কথা বলার মতো অত সময় আসলে বের করতে পারতেছি না ফাইন আপনি বিভিন্ন জন আপনি নিজে বললেন আপনি প্রচুর স্বার্থের জন্য আসে আপনার অ্যাটিটিউড আপনার মানে ফেস বা কোন বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি প্রশংসা শুনেছেন সেটা আপনাকে খুশি করার জন্য স্বার্থের জন্য যে হোক আপনি চোখ সুন্দর আপনি কথা বলেন সুন্দর ভাইয়া কোনটা কোনটা বেশি বলে আপনাকে যেটা আপনি বারবার শুনেন আপনি অনেক ক্যারিসমেটিক এটা এটা রিয়েল আপনাকে রেগে যান কোন পয়েন্ট আপনি মিথ্যে কথা ধরে ফেললে সেটা ধরে ফেলতে পারেন ধরে ফেলতে পারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো মিস হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পারি আচ্ছা আচ্ছা আপনি আমার জানা মতে এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি টাকা ডিলের ব্যাপারে খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকেন আপনাকে ঠকিয়েছে এরকম কোনো ঘটনা আছে আর সাদা আপনাকে ঠকায় এবং সাহস আছে কারো না আর ঠকাইছে তো অনেকেই নাটক যখন বানাইছি তখন সিনেমা বানানোর ক্ষেত্রে সে হয়তো কেউ ঠকাতে পারতেছে না এখন অনেক বেশি প্রশাসনিক এ ব্যাপারে যাক লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কোশ্চেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এখন খুবই রুগ্ন আপনি বললেন যে অনেক রকম উপাধি দিলেন সিনেমা বের করা একটা পাপ তারপরও আপনি কাদের আসলে ঠিক হতে বলবেন বা তিনটে যদি আপনি পয়েন্ট বলতে পারেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে ঠিক হওয়ার জন্য এই দরকার লাস্ট বলে যান তিনটে প্রযোজক তৈরি হওয়া প্রযোজক আসা যারা নেতা নামধারী প্রযোজক আছে তাদেরকে ছবি বানানো আর আমি খুব উদ্যাত্ত আহ্বান জানাবো আমাদের কর্পোরেট হাউসগুলোকে তারা যেন এই মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির দিকে নজর দেয় তাদের বিভিন্ন সেক্টরে ব্যবসা একটা ছোট একটা ব্যবসা হিসাবে এই উইংটাও খুলুক না তারা তারা আগিয়ে আসুক চলচ্চিত্রের জন্য ভালো হবে ফাইন আমার নাম তানভি তারেক আপনি আমাকে ভালোবাসেন না কেন ভালো না বাসলে আপনার সামনে আজকে এই সময়ে এতক্ষণ বসে থাকার তো কোনো কারণ নেই থ্যাংক ইউ আমি আপনাকে ভালোবাসি ধন্যবাদ রাজকুমার আসছে রাজকুমারের দর্শক এবং তাদের উদ্দেশ্যে শেষ মিনিটে কিছু বলবেন রাজকুমার দেখেন 
রাজকুমারের সাথে থাকেন রাজকুমারকে ভালোবাসেন সাথে আমাকেও একটু ভালোবাসেন থ্যাংক ইউ আশাদ ভাই আপনি আসলে খোলা মনে মানুষ সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আপনাকে যে কোনো প্রশ্ন করা যায় আপনি সেটা ফেস করেন এবং সুন্দর উত্তর দেন আমি চেষ্টা করি অনেক সুন্দর একটা আড্ডা হলো এবং রাজকুমারের সাফল্য কামনা করছি আমি জানি যে এটা আসলে কাম্য হয়ে আছে এবং পাশাপাশি এই মানুষটা অনেক দিন দীর্ঘায়ু থাকুক সুস্থ থাকুক কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রির এই রুগ্ন অবস্থায় তাকে খুব প্রয়োজন এবং সাকিবের যেমন অনেকগুলো সাকিব প্রয়োজন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকগুলো আশাদ আদনান প্রয়োজন সবাই ভালো থাকি ভালো রাখি ঈদ মোবারক